エドガー・アランポー作、森林太郎役、十三時。オランダのスピースブルク市が世界第一の立派な都会だということは、誰でも知っている。しかしもう遺憾ながら、世界第一の立派な都会だったと言わなくてはならなくなった。あの市は本街道を離れて、いわば非常なところにあるのだから、読者諸君のうちで、あそこへ行ったことのある人は少なかろう。あそこを知らない人に、あの特色のあるところを想像させるために、少し詳しく土地のことを話すことは無益ではあるまい。俺はこないだ、あの土地にあった重大な災難の話をして、あそこの市民に対する同情を広く喚起したいと思っているのだから、その話の前置きとして、俺の説明は一層役に立つはずである。さて俺の目的としているその災難のことだが、その話をするという責任を俺が負う以上は、必ず力の限りを尽くしてそれを果たすだろうということ。正しい古文書を比較して、自己の良心を満足させるように、細密に事実を考えて、いやしくも歴史語る身分に背かないように、公平無視にその話をするだろうということには、おそらくは誰一人疑いを差し挟む者はあるまい。俺は金石文字や古文書を詳しく調べて、まずあのスピースブルク氏が初めて起こったとき、やはり玄根の地点を占めていたもので、それから後、少しも移動したものでないということを格言することができる。しかしその創立がいつのことであったかということは、俺も遺憾ながら、ある不定の弾丸を持って答えるよりほかない。とにかく非常に遠隔した時代のことだから、我々が遡って計算しうる時代の最大距離において、あの死は創立せられたのだとだけは、俺が明言してもよかろう。そこでスピースブルクという地名の起源だが、これもやはり遺憾ながら、十分に説明することができない。奥説はいろいろに立てられている。中にはいかにも巧妙で、緻密で、白色のことらしいのがある。中にはまた、それの反対だと思われるものもある。しかしその中でどれ一つ十分の根拠を有していると認めてよいものはない。いむことなくんば、一説をあげよう。それはドイツの学者、リンド氏の説で、イギリスの学者、ビーフ氏の説もほぼそれと一致している。それはこうである。スピースは槍である。ブルクは城である。あの市で城らしい建物と言っては、議事堂が一棟しかないが、その議事堂の塔に、ある時雷が落ちた。その落ち具合が、ちょうど上から槍でついたようであったことを思うと、この五原説が、いよいよもっともらしく聞こえてくる。しかし、こんな重大な問題に羽化と弾丸を下して、後で恥をかきたくもないから、俺は何とも言わずにおこう。読者がもし、この問題を深く研究しようと思うなら、有名なオランダの大学教授、ホールコップ氏の、オラチウン・クレー・デ・レーブス・プレテリチスという本を見るがよかろう。それから今一つ参考にしてよい本は、ファンデル・ドムヘイト氏の、デ・デレワチオニブスの27ページから5010ページまでである。この本は、大判の紙にゴチックで印刷してあって、骨子になっている語には、主と墨とで印がしてある。調布はない。
この本にはファンデルドム・ヘイト氏の高速弟子として聞こえたシナの民間学者、シュツンプジン氏の自筆の書き入れがあるから、それも参考にするがよい。また中客に、大学助教授、土曜慈悲氏の言っていることは、一個に値する。創立の時代も、地名の起源も、こんなに不確実ではあるが、とにかくスピースブルクは、昔できた日から、今目撃する状況と少しも変わっていなかったということは明白である。死の古老に聞いてみると何一つ変わったと思うことはないそうだ。実際もしや変わったところがありはせぬかという問題でからがそれを口に出したらあの土地の人は侮辱せられたように感ずるだろう。死は生縁系を成した谷の中央に暮らいしている。谷の周囲は一マイルの四分の一くらいである。四方には景色の良い丘陵がある。死に住んでいる人に誰一人あえて丘陵の頂に登ったものがない。そういう健康な土着的観念が何に基づいているかというと、実に最も千万な理由がある。給料より先に何者かがあるだろうということは、到底信ぜられないからだというのである。谷はすべて平坦で、全面に平たい瓦が敷き詰めてある。この平地の外囲いに、円形をなして、六十軒の家が建ててある。それだから家は皆給料を大手、平地の中央に望んでいる。その中央の地点までの距離は、どの家の戸口から測っても六十フィートある。どの家の前にも、円形に道をつけた小さい菜園がある。そこに丸い日時計が据え付けてある。そして丸いキャベツが二十四本植えてある。家と家とはあくまで似ていて、何一つ相違している点がない。建築の様式は少し異様だが、しかし絵のような面白みがある。固く焼いた。小さい赤いレンガのヘリの黒いので立ててあるから、壁がちょうど大きな将棋盤のように見える。家の正面にはハブがある。屋根と表口の上とに、軒と日差しとが出ているが、その広さがちょうど家全体の広さほどある。小さい奥深い窓が、細い格子で仕切ってあって、中には締め切ってあるものも見える。屋根に拭いてある瓦には、長い、跳ね返った耳が出ている。家に使ってある材木は、皆暗い色をしていて、それに一様な彫刻がしてある。それは古来、スピースブルクの彫刻師が、時計とキャベツとの二つしか彫刻しないからである。しかしその二つは上手に掘る。どこでも材木の面が空いていれば、すぐにそこへ掘りつける。家は外面が似ているように、内部も似ている。道具は皆同じひな型によってこしらえたものである。床は四角なレンガを敷き詰めてある。テーブルや椅子は、黒ずんだ木でこしらえて、よじれた足の下の方が細くしてある。壁に塗り込めた大きい竹の高い炉には、時計とキャベツとが掘ってある。炉の上の棚には、真ん中に本当の時計が一つ据えてあって、それが絶えず、感心な良い音をさせている。棚の両端には、植木鉢が一つずつ置いてあって
それにはキャベツが生えている。それからその時計と植木鉢との間にはきっとシナ人の人形が一つずつ立っている。膨らんだ腹の真ん中に穴があってそれを覗いてみると中には懐中時計の表面が見えている。炉の火床は幅が広くて深い。それに恐ろしい五徳のようなものが据えてある。そしてその上に壁に切り込んだ岩のようなところから大きな鍋が吊り下げてあって、中にはいっぱいビールだる漬けしたキャベツと豚の肉とが入れてある。鍋にはおかみさんが気をつけている。おかみさんは頬の赤い、目の青いおばさんで、あのカンジスという白砂糖の包み紙のような円錐形の大帽子をかぶっている。帽子からは紫と黄色とに染めた紐が下がっている。着物は橙々のように黄色い色の毛織りで、後ろが膨らんで竹が詰まっている。全体この着物はひどく短い。足の中ほどまでしか届かない。足は丸っこい。くるぶしも銅弾である。その足にはきれいな草色の靴たびを履いている。靴は桃色のなめし側で、それが黄色い紐で締めてある。その締めた結び玉がキャベツの形になっている。おかみさんは左の手に小さい重みのある懐中時計を持って、右の手には大きい尺子を持っている。その尺子で鍋の中のキャベツと豚の肉とをかき回すのである。おかみさんの傍らには、まだらの猫の太ったのがいる。その尻尾には、子供がいたずらに金メッキの懐中時計をくくりつけたので、猫はそれを引きこすっている。子供が、今、例にして話している家には三人いる。それが三人とも、前の菜園で豚の番をしている。三人とも竹は二尺で、頭に三角帽子をかぶっている。赤い直旗が太もものあたりまで垂れている。ズボンは膝切りで、ブックスキンという毛織りでこしらえてある。靴たびは赤い毛糸で編んである。重そうな靴には、大きい銀の金物がついている。上着は長くて、それに大きい貝殻ボタンがつけてある。皆着せるを口にくわえて、右の手には銅を丸く膨らませた懐中時計を持っている。口から煙を吹いては時計を見、時計を見ては煙を吹く。それをいつまでも繰り返しているのである。豚は皆ひどく太っていて、武将である。キャベツの葉の枯れて落ちたのを拾って食っている。やはり猫と同じように、尻尾には懐中時計がくくりつけてあるので、折々後ろ足でそれを蹴ることがある。家の戸口の右の方には、寄りかかりの高い腕付きの椅子がある。なめし川で作った椅子で、足は机と同じようにねじれて下の方が細くなっている。その椅子に腰をかけているのが主人である。ほっぺたの非常に膨らんだじいさんで、目はまん丸で、大きい顎が二重になっている。着物は子供のと全く同じことだから、改めて説明しなくてもよかろう。ただじいさんの子供と違うところは
口にくわえているキセルが少し大きいから、口から煙を余計に吹き出すことができるだけである。じいさんもやはり、懐中時計を持っているが、それを各紙に入れているだけが違っている。これは別に大切な用事があるので、時計ばかり見てはいられないのである。その用事が何だということはすぐに説明するから、待っていてもらいたい。じいさんはじっとして座って、左の膝の上に右の膝を乗せている。そして真面目な顔をして、少なくもカタカタの目で虚空のある一点を睨んでいる。その一点は、議事堂の塔の上である。議事堂には、市の評議員たちがいる。皆丸く太った、賢い子男たちで、車輪のような目をして、大きい二重の顎を持っている。上着は波の市民の着ているのより長い。靴の金物も市民のより太い。俺がこの市に来て住むことになってから、評議員たちは二度特別会議を開いて、さの重大な決議をした。第一条。何事によらず。古来定まりたることを変更すべからず。第二条。本市以外には、一切取るに足ることなしと認む。第三条。市民は先祖伝来の時計及びキャベツを忘却すべからず。議事堂の会議室の上が塔になっている。塔の中には、市の創立以来、大時計が据え付けてある。これが市の誇りで、同時に市の奇跡である。家の戸口に座っているじいさんの睨んでいるのは、この時計である。塔は七角にできている。大時計もやはり七角になっている。どの面にも針があって、どこからでも時が見られるようにしてある。太い黒い針が、広い白い板の面の上にある。市の評議員たちは、党の番人を一人雇って、大時計の番をさせている。番人はその他には何の用事もない。だから市にはいろいろの名誉職があるが、大時計の番人ほど結構な役人はいない。用事は時計の番をするだけで、しかもその時計はまるで手がかからない。市の記録に残っているほどの時代をどこまで遡ってみても、大時計が時間を誤ったことはない。それがもしや時間を誤ることがあろうかなんぞということは、ただそれを思ったばかりでも、けしからん次第だと、たったこないだまで市民一同が信じていた。大時計と同じことで、市中にあるだけの置き時計や懐中時計も、決して時間を誤ることはない。世界中どこを訪ねても、このスピースブルクほど誰でも時間をよく知っているところはない。大時計が正午だというと、市民一同口を開けて、小玉のように、正午だと答える。要するに市民は、ビールダル漬けのキャベツが好きなことは無論であるが、彼らの大時計に対する自慢は、また格別である。一体名誉職を持っている人は、誰だって尊敬せられるに決まっている。だから、一番結構な名誉職を持っている、大時計の番人が尊敬せられることは論を待たない。番人は死の大役人である。
菜園に飼ってある豚でさえ、この人を見るには目をそば立ててみる。万人の上着の裾は、誰のよりもよほど長い。キセルも、靴の金物も、目玉も、誰のよりも大きい。腹は誰のよりも膨らんでいる。そこで顎はどうかというと、他の人のは二重だが、この人のは立派に見えになっている。ここまで俺は、スピースブルク氏の幸福な状態を話した。こんな結構な、太平無事な都会に、非常な災難ができようとは、実に誰も予期していなかったのである。よほど前から市民中の有識者たちが、ことわざのようにこういうことを言っていた。丘の外からは、ろくなものはくまい、というのである。不思議にも、この言葉が真をなした。ちょうどおとついのことであった。正午前五分間というとき、東の丘陵の頂に、妙なものが見えた。いつにない出来事なので、どの家の腕付きの椅子にかけているじいさんも、胸に動機をさせながら、カタカタの目でその妙なものを見ていた。カタカタの目は、やはり塔の大時計を見ているのである。正午前三分間だというとき、丘陵の上に見えていた妙なものが、こうとこで、多分多所者だろうということが分かった。その男は急いで給料を降りてくる。姿が次第によく見える。古来スピースブルック市で見たことのない馬鹿げた風亭の男である。顔の色はタバコのように黄色い。鍵のような形の大きい鼻をしている。目玉は黄色い応援堂のようである。広い口の中で綺麗な歯が光っている。それを人に見せたがるものと見えて、いつも口を耳まで開けて笑っている。その他は、八字ひげと頬ひげとが見えるだけである。帽子をかぶらない頭の髪は、丁寧に縮らせてある。体にぴったりついた黒服には、長いつばくらの尾のような裾がついている。一方の各紙から、大きな白いハンケチが出かかっている。ズボンは黒のカシミヤである。靴たびも黒い。足に履いているのは長靴と舞踏靴との合いの子のようなもので、それに黒い絹糸の大きな房が下がっている。カタカタには、シャポークラックを脇ばさんで、カタカタには自分の竹の五倍もあるバイオリンを抱いている。そして右の手に金の紙タバコ入れを持って、妙な身振りをして、給料を駆け下りながら、得意げな様子で紙タバコを鼻に詰め込んでいる。いやはや、スピースブルク氏の領民のためには、実に途方もない見物である。よく見れば、この男は笑ってはいるが、どうもそのつらつきが、根性の悪い乱暴者らしく見える。それに、死の方へ向いてかけてくる足に履いている変な靴が、誰の目にも、第一に怪しく見えるのである。それにあの黒服の隠しから出かかっている白いハンケチの後ろには、何が隠してあるか、見たいものだと思った人もだいぶある。とにかくこの男が怪しい癖者だということは、ファンダンゴやピルエットの踊りの足取りをして、給料を降りてくるのに
、一向魔病師というものを構わないのを見たばかりでも察せられる。そのうち正午前三十秒ほどになった。市民らが目を大きく開いて見ようとする暇もなく、下道目は市民らの間を通り抜けて、足ではシャッセイをしたり、バランセイをしたり、ピルエットをしたり、パードゼフィールをしたりして、羽が生えて飛ぶように、議事堂の塔の上に駆け上った。大時計の傍らには、万人が驚き呆れながらやはり威張って、ゆっくりとタバコを飲んでいた。下道目は、万人の鼻をつまんで、右左に揺すぶって、前へ引っ張って、それから脇ばさんでいた大きなシャポークラックを万人の頭にかぶせた。そしてそれをずっと下へ引くと、万人の目も口もすっぽり隠れてしまった。それから大きなバイオリンを振り上げて、万人を打つわ打つわ。銅の空虚なバイオリンで、太った万人をポカポカ打つので、ちょうど議事堂の塔の上で、古種が一個連帯くらい太鼓を叩き立てているかと思うようである。こんなけしからんことをせられて、スピースブルクの市民らが復讐をせずに見ているはずはないが、とにかく正午までにもう半秒時間しかないという重大な事件があるから、その他のことは考えられない。今に大時計が打たなくてはならない。それが打つ以上は、スピースブルクの市民のためには、てんでに懐中時計を出して時間を合わせるより大切なことはない。驚いたことには、その職でもないのに、下道目、ちょうどこの時大時計をいじくり始めた。しかしもう大時計が打ち出すので、市民はその方に気を取られて、下道目が何をするやら、見ていることができなかった。一つ、と、大時計が言った。一つ、と、スピースブルク市民たる、小さい太ったじいさんたちが、小玉のように答えた。一つ、と、じいさんの懐中時計が言った。一つ、と、おかみさんの時計が言った。一つ、と、子供たちの時計や、猫の尻尾、豚の尻尾の時計が言った。二つ、と、大時計が言った。二つ、と、皆が繰り返した。三つ、四つ、五つ、六つ、七つ、八つ、九つ、とう、と、大時計が言った。三つ、四つ、五つ、六つ、七つ、八つ、九つ、とう、と、皆が答えた。十一、と、大時計が言った。十一、と、皆が合図地を打った。十二、と、大時計が言った。十二、と、皆が答えて、大満足の体で、声の尻を下げた。十二時だ、と、じいさんたちが言って、てんでに懐中時計を隠しに入れた。しかるに、大時計はまだこれではやめない。十三、と、大時計は言った。やあと、じいさんたちはうめくように言って、恋が水面に浮いて、風を飲むような口つきをして、顔の色が青くなって、口からキセルが落ちて、右の膝が左の膝の上から滑った。やあ、十三だ
13時だ」と皆が嘆いたこれから後に起こったスピースブルク氏の恐ろしい出来事を筆で書こうと思ってもそれは不可能であるとにかく死を挙げて大騒乱の渦中に陥ったというよりほかはない子供は幾度音に行ったオイラの時計はどうしたというのだろうオイラは一時間も前からお昼が食べたくてならないおかみさんたちは言ったまあ私の鍋はどうしたというのだろうもう一時間も前から豚もキャベツも煮えくり返っているじいさんたちは言った俺のキセルはどうしたというのだろうもう一時間も前に吸い殻になっていなくちゃならんのだこう言ってじいさんたちは腹立たしげにキセルを詰め替えて腕付きの椅子に寄りかかって忙しげに煙を吹き出したスピースブルク氏はたちまちタバコの煙に包まれて何も見えなくなってしまったその時死の菜園に作ってあるキャベツの頭が皆腹を立てたように真っ赤になったそれからやはり下道目の所作と見えて家々の道具に溜め込んである時計や置き時計が魔法で踊らせるように踊り出した炉の上の棚にある時計も腹が立ってたまらないという様子で十三時を繰り返し繰り返し打ちながら下げ振りをめちゃめちゃに振り回したそれから猫や豚が尻尾にくくりつけてある時計の十三時を打つのが不都合だと心得たものか皆駆け出してキーキーニャーニャー泣きながらそこら中をひっかいて何もかも蹴飛ばして人の顔に飛びついたり着物の裾にこんがらがったりした何ともかとも言われない大騒乱であるそれに塔の上にいたいたずら者めはかえってわざとこの混乱を大きくしようとしているらしい折り折りタバコの煙の隙間から仰向いてみるといたずら者は番人を仰向けに寝させてその上に乗って大時計の上に釣ってある釣り金の綱を口にくわえて頭を右左に振りながら鐘を鳴らしているあの時のことを思い出すと俺は今でも耳が鳴るいたずらものめ、金が鳴るばかりでは足りないと見えて、膝の上に大きなバイオリンを置いて、魔拍子に構わず、ねえテレザさん、降りておいで、という歌の符を弾いている。俺はこんなけしからんことを黙って見ているに忍びないので、早速スピースブルク氏を逃げ出した。そこで天下のビールダル漬けのキャベツの好きな人たちに劇を飛ばして救いを求めるキゴス天下の義士よ決然起こって体をなしてスピースブルクに侵入して死の秩序を回復し凶暴者を議事堂の塔の上より蹴落とそうではありませんか